ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലിച്ച് റിവ്യൂമ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി നോക്കുക ഫ്ലിച്ച് റിവ്യൂമ് ഒരു തവണയാണ് അവർ അവസാനത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഭീമിൻ്റെ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സേഫ് ആക്സിൻ ലോഡ് സോൾഡ് കോളത്തിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ദി സേഫ് ആക്സിൻ ലോഡ് ഓഫ് കോളം അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും സേഫ് ആക്സിൻ ലോഡ് അത് കോളത്തിൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോൾഡ് കോളത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഫിച്ച് റിവ്യൂമിൻ്റെ ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിച്ച് റിവ്യൂമ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ടിമ്പറും സ്റ്റീലും രണ്ടും കൂടി കലർന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഭീമ് കോമ്പസ് എന്താ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭീമ് കോമ്പസൈറ്റ് ഭീമ് കണ്ട ഇങ്ങനെ വരാവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം കണ്ട അതിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റീൽ നടുവിൽ ടിമ്പർ അപ്പുറത്ത് സ്റ്റീൽ ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെയും ഒരു കൃത്യം റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ അല്ലാത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് സെയിം ആണ് ഹൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ സ്റ്റീലിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എത്ര ടിമ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ടൈപ്പാണ് നടുവിൽ സ്റ്റീൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വേറെ ടൈപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മോഡുലാർ റേഷ്യോ എന്താണ് മോഡുലാർ റേഷ്യോ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ ദ മോഡുലാർ റേഷ്യോ ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇ വൺ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇ ടു അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ വൺ അതാണ് മോഡുലാർ റേഷ്യോ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്താ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇതാണ് സ്ട്രെസ് ഇത് സെക്ഷൻ മോഡലസ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി ചോദിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡബിൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളോട് ചോദിക്കുക സാധാരണ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ദി ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീംസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓവർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ സിക്സ് മീറ്റർ ടിമ്പർ യൂസ്ഡ് ഈസ് ആൻഡമാൻ പടക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യക്ക് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ടിമ്പർ അതേപോലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ടിമ്പർ അത് നമുക്ക് രണ്ടും കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ രണ്ടും അതിന് നമ്മൾ കോഡിൽ നിന്ന് എഴുതുക കോഡിൽ പേജ് ഫോർ പേജ് ഫോറിൽ കണ്ട ആൻഡമാൻ പടവുക്ക് അതിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ ഹൺഡ്രഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ പിന്നെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ടിമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതും നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതും കൂടി അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മളിവിടെ ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വറ്റി മൂന്ന് എന്നുണ്ട് അത് ഇൻസൈഡിലെ സെവൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മൈഡ് സ്റ്റീൽ അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് ഇത് ടിമ്പർ ഇത് സ്റ്റീല് സ്റ്റീൽ അപ്പം മൈഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ പെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സിഗ്മ
പാസ് സ്വീമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടിമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയോ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ടിംബറിൻ്റെ ഇയും അറിയാം ടിംബറിൻ്റെ കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യണം കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ സൈഡ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ ഓഫ് ടിംബർ സിഗ്മ ബി ഓഫ് ടിംബർ വിത്ത് സിഗ്മ ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുക വിത്ത് സിഗ്മ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സിഗ്മ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ടിംബർ ടിംബറിൻ്റെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ സ്റ്റീലിൻ്റെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിംബറിൽ വരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ത്രീ ആണ് പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എം ഇൻറ്റു എം പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റീലും ഉണ്ട് ടിംബറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെയും ടിംബറിൻ്റെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടിംബറിൻ്റെ പോർഷൻ ഒറ്റ പോർഷൻ ആണല്ലോ ഇതാണ് ടിംബറിൻ്റെ പോർഷൻ ഈ ടിംബറിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ വിടുത്ത് വിടുത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബി ഡി സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം കിട്ടും ഡി പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മുന്നൂറ് എം എം കിട്ടും അപ്പോൾ ടിംബറിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റീനും ത്രീ ഹൺഡ്രഡും എടുത്തു അതേപോലെ ടിംബറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ട്രെസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ത്രീ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു പക്ഷെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ടിംബറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റീലുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് ആ രണ്ടും കൃത്യം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത് സിമ്മട്രിക്കിലാണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു തവണ ആഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു തവണ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്ത് അതിനെ ടെൻ എം എം എന്നാക്കി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്നാക്കി അതായത് പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ എം എം അതേപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് 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 വൈ ചെയ്തപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം രണ്ട് പോർഷൻ സിമ്മട്രിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മൊമൻറ്റ് കിട്ടി ന്യൂട്ടൻ എം എമ്മിൽ കിട്ടും കാരണം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ എം എമ്മിലും ന്യൂട്ടനിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ടെൻ ടു ദി പവർ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ കിട്ടും ഇനി ഈ എമ്മിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റിംഗ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മാക്സിമം ബെൻറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അതിൽത്തെ എല്ലിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ കണ്ടോ സിക്സ് മീറ്ററാണ് സ്പാൻ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എത്ര വരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യു ഡി എല്ലിലൂടെ എത്ര വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ച ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബീമിൻ്റെ യു ഡി എ
മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ടിമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റീലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിമ്പർ പോർഷൻ ഇല്ലേ ആ ടിമ്പറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റീലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടിമ്പറിൻ്റെ വിടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ടിമ്പറിൻ്റെ വിടുത്തില്ലേ ടിമ്പറിൻ്റെ വിടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല വിടുത്ത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യം അപ്പം അതിക്ക് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ മോഡലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ടേബിളിൽ നിന്ന് എഴുതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ ടെൻ ടു ദി പവർ ടു ന്യൂട്ടൺ പവർ എം എം സ്ക്വയർ സിഗ്മ ബി ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പവർ എം എം സ്ക്വയർ നിർത്തു ഇത് രണ്ടും കണ്ട സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ പേജ് ഫോർ പിന്നെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ ടേബിൾ നിന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡമാൻ പടവുക്ക് പേജ് ഫോറിലുണ്ട് അപ്പം അത്രയും കിട്ടി പിന്നെ ഫോർ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് ഈയുടെ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ ന്യൂട്ടൺ പവർ എം എം സ്ക്വയർ ഈയുടെ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പവർ എം എം സ്ക്വയർ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കിട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എഫ് വൈ അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആ ടിമ്പർ സെക്ഷൻ ഇല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിമ്പർ സ്റ്റീലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടിമ്പറാണ് സ്റ്റീലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിടുത്ത് കുറയും കാരണം ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് എന്താ സ്റ്റീലിനാണ് സ്റ്റീം സ്റ്റീലിൻ്റെ കുറച്ച് ഏരിയയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പം ടിമ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റീലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിടുത്ത് കുറയും സ്റ്റീൽ ഇങ്ങനെ ടിമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിടുത്ത് കൂടും ആ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും വിടുത്ത് കുറയും എന്ന് നമുക്കറിയാം ടിമ്പറിനെ സ്റ്റീലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിമ്പറിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്ര നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഇൻറ്റു ടിമ്പറിൻ്റെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇത് ടിമ്പറിൻ്റെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ടിമ്പറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ മാറ്റണത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ മേലെ ഇനി അടിയിലുള്ളത് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇത് ടിമ്പറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിടുത്ത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിടുത്ത് തിക്ക്നെസ് തിക്ക്നെസ് അല്ല വിടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടിമ്പറിനുള്ള വിടുത്ത് എത്രയാണോ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം പിന്നെ ടിമ്പറിൻ്റെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് സോഫി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ എം എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെന്നോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം സ്റ്റീൽ മാത്രം ഈ ഐ സെക്ഷൻ മൊത്തം സ്റ്റീൽ സെക്ഷനായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഈ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ് ആക്സസ് വരയ്ക്കുക പാർ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കുക രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പിന്നെ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ട് പാരലാക്സ് സ്റ്റീറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് സിമ്മട്രിക്കൽ സെക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഈ വ വൈറ്റ് പോർഷൻ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വൈറ്റ് പോർഷൻ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ്റെ സെക്ഷനെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ആക്സസ് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഓറഞ്ച് പോർഷൻ്റെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉള്ള ട്ര റെക്ടാങ്കിൾ ഇത് ഐ സെക്ഷൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൂ വേണ്ടത് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഇല്ലേ
ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഈ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ കണ്ട ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എം എം പി ഡി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ കുറയ്ക്കണം അതിന് പകരം ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളില്ലേ അത് കൂടിയിട്ട് ഒറ്റ റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കൂടിയിട്ട് ഒറ്റ റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ വിടുത്തില്ലേ ഈ ടോട്ടൽ വിടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഈ നടുവീത്ത പോർഷൻ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മൊത്തം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചാൽ ബി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ബി എന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ എടുത്തുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ ബി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അവിടെ ഒറ്റ റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് പരിഗണിച്ചു ഒറ്റ റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് പരിഗണിച്ചു ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റാണ് ആ മേലത്തെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും താഴത്തെ ഈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇല്ല മേലത്തെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും താഴത്തെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല എടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡി വാല്യൂ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും ബി വാല്യൂ ഈ നടുവീത്ത തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ കുറച്ചിട്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെയും അതേപോലെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളും അതായത് ഈ രണ്ട് ഓറഞ്ച് പോർഷൻ്റെ ആ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിനും കുറച്ചു അങ്ങനെ ബിയും ഡിയും കൂടി കിട്ടി ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ആ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഈ മെത്തേഡ് കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ സിക്സ് എം എം ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സെഡ് സെഡ് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബൈ വൈ ഐ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ സിക്സ് എം എം റെസ് ടു ഫോർ ഇനി വൈ വൈ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു അതായത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് ഈ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് പതിന പതിനാറാണ് നമുക്കപ്പോൾ വൈ വരിക പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈ കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സെഡ് ഐ അറിയാം സിഗ്മ ബി അറിയാം സിഗ്മ ബി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആ എമ്മിനെ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ എൽ വാല്യൂ നമുക്ക് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു യു ഡി എൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് 